Next problem. See, what we are given in this problem. Initial volume of gas is V1, 2 liters. Final volume V2, 10 liters expansion. But gas expands in vacuum and it also expands isothermally. Two conditions we have to keep in mind. Two vati than we written here. One, expansion occurs isothermally as given in the problem. And expansion of gas takes place in vacuum. Now we know for isothermal process, internal energy change delta U is equal to zero. Right? Internal energy change zero hoga, isothermal process. In vacuum, opposing pressure is equal to zero. Yeah, oppose karne wala pressure hota hai nahi hai vacuum mein. And that's why work done W will be equal to minus P external into volume change. Volume change kuch bhi hone do. Opposing pressure is zero. So work done is also zero. Now we have first law of thermodynamics as delta U equals to Q plus W. Lekin yaha delta U zero hai, W bhi zero hai. So Q equals to minus W that is zero. And that's why for isothermal expansion in vacuum, heat change will be zero as well. Work done will also be equal to zero. Okay? Chalo beta. Isi problem ka second section dekhte. Initial final volumes are same. But yaha opposing pressure is one atmosphere and we have to find out heat change. How much amount of heat is required or absorbed during this process? Yaha me dhunna. Again we know, for an isothermal type of process, value of delta U, internal energy change, it is zero, right? According to first law, delta U equals to Q plus W, okay? But delta U is equal to zero, so we can write Q equals to minus W, and we know W is equal to minus the external into V2 minus V1. Here minus W hai, or phir, minus of minus P external into V2 minus V1. If we have values, rakhenge, minus minus becomes plus, external pressure is 1 atmosphere, volume change V2 minus V1, it is 10 minus 2, that is 8, and that's why heat change, ya work done, it is equal to 8 liter atmosphere. But in general, heat is expressed or converted in Joule, so we shall convert liter atmosphere into Joule by multiplying it by 101.32 joules. Why? Kyo beta? Pata hai aapko ki 1 liter atmosphere is equal to 101.32 joules. Aur phir agar isi hum solve karte hai, to heat change Q comes to be 810.56 joules. Ya even work done will also be equal to 7. Okay? So answer comes Q equals to 810.56 joules. Got it? Next. Okay? third and last section from the same problem. ये third part जो है, थोड़ा ठीक से आपको समझ लेना है बेटा। क्या दिया है हमें? यहाँ initial volume V1 है, final volume gas का V2, ये values are same. Initially, gas is taken at pressure 10 atmosphere. Initial volume V1 2 liter, और उस वक्त pressure of the gas 10 atmosphere. Temperature, if it is 298 Kelvin and if gas expands isothermally and reversibly, W max. In that case, what will be the heat change or heat required? The heat change agar reversible way se hota hai at 298 Kelvin, to heat change kya hoga? Ye hume dekhna hai. Again, we know for an isothermal process, internal energy change delta U is zero, isn't it? Delta U ki value per ek bar zero. We know. For isothermal process, first law becomes Q equals to minus W. Because delta U value is zero. Hobi. So Q is equal to minus W. Yeah, reversible process. Hai. So reversible work will happen or maximum work will happen. And it is equal to minus of minus 2.303 nRT log V2 by V1. Isothermal reversible process ke liye expression is hota hai work done. Ke liye. Dekha hai. Now, we are not given values of n. n ki value hume yaha nahi diye. Ek baat dhyan me rakhega. Number of modes are not given. So yaha thoda sa hume inter convert karna hoga. We know an ideal gas equation Tv equals to nRT. Ye aapko pata hai. 
ideal gas equation PV equals to NRP. So replacing NRP from this expression by P into V. Lekin, what are the values of pressure and volume to be taken into consideration? Ye baat dhyan me rakhega. Kyunki hume do pressure di hai problem me, do volume hai. Lekin hume ya wo pressure and volume consider karna hai, which is in initial state of the system. So initially, what was pressure of the gas that was in atmosphere? What is volume of gas? It is two liter. So initial pressure. In atmosphere and initial volume 2 liter, they will be replacing the term NRT. So NRT is a PV lenge. So Q equals to minus into minus plus 2.303 PV into log of V2 by V1. Baki part as it is over. But focus karo, NRT is to be replaced by PV and PV and it actually it is initial pressure of the gas and its initial volume. Now putting the values 2.303 into initial pressure of the gas is 10 atmosphere, volume was 2 liter tha, multiplied by 10 by 2. So it is log of 5 or 5 ka log of 0 0.6990 log ki value yehuhi. characteristic is 0. And putting these values we get Q equals to 32.2 liter atmosphere. Pressure is in atmosphere and volume is in liter. So, yeah, heat change will be 32.2 liter atmosphere. Gas ka expansion hota hai. So, heat is absorbed. So, it will be positive. Haan, hala ki, har baar yeh positive hame likhne ki jarurat nahi hai. Chalo, convert liter atmosphere into joules. As we know, 1 liter atmosphere is equal to how many joules? How many joules? 101.32 joules. उसे मल्टीप्लाई करते हैं, so Q comes to be 3262.5 joules. या अगर हम इसे किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं, तो हीट चेंज Q will come to be plus 3.2625 किलो जूल्स. This is the heat change. If the same process occurs isothermally and reversibly at 298 Kelvin. Okay? बस एक point जो ध्यान में रखना था, NRT is to be replaced by PV. Got it? Okay. Next problem. See what we are given in this problem. Heat absorbed by system is 120 joules. External opposing pressure is 1.10 atmosphere. Gas expands from half a liter to 2 liters and we have to find out internal energy change. Right? Here the expansion of gas It is isothermal and irreversible process because reversible word is not there. And we have to find out internal energy change. If given data, we have to find out data. First of all, we have to find out W. Pahle hume work done during irreversible process. O calculate karna hoga. And we know W equals to minus P external into V2 minus V1. Yeh opposing pressure hai. External pressure 1.1 1 .1 atmosphere. Volume change hoga. 2 minus 0 0.5. That is 1.5 liter. Simple calculation se Sal karo. Work done will be minus 1.65 liter atmosphere. Work done here. Liter atmosphere may have milega, but heat change is given in joules. So, as usually, convert liter atmosphere into joules by multiplying by which factor? Correct. 101.32 joules. Multiply karo. So, W ki value aaj aegi 167.18 joules. As it is work of expansion done by system on surrounding, to a value definitely negative honi chahiye. Because when the system work done, karti hai, there is decrease in energy of the system. Now we have to find out delta U, internal energy change. For that, the first law of thermodynamics ka mathematical form is our have. Delta U equals to Q plus W. So the values put up, karte hai, so delta U equals to 120 minus 167.18. And if we simplify it, so internal energy change will be equal to minus 47.18 joules. This means that 
सिस्टम ने वर्क डन किया है 167.18 जूल का लेकिन हीट कितनी मिली है उसे सिर्फ 120 ट्वेंटी फ्रॉम सराउंडिंग सो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट खुद सिस्टम को अपनी यूटिलाइज करनी पड़ी एंड दैट्स वाई इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज बाय दिस वैल्यू माइनस फोर्टी सेवन पॉइंट वन एट जूल ये इसका मीनिंग होगा नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको स्क्रीनशॉट दिया है इसका आपने वो ठीक तरह से रीड किया होगा चलो सी व्हाट वी आर गिवन इन दिस प्रॉब्लम क्या दिया है बेटा हमें टू मोड्स ऑफ एन आइडियल गैस कंप्रेस्ड फ्रॉम इनिशियल प्रेशर पी वन इक्वल्स टू वन बार टू फाइनल प्रेशर पी टू इक्वल्स टू हंड्रेड बार दिस कंप्रेशन ऑफर एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस एंड वी हैव टू फाइंड आउट इंटरनल एनर्जी चेंज हीटी एनर्जी चेंज एंड वर्क दर एंड एट द सेम टाइम वी हैव सी प्रोसेस इज रिवर्सिबल और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होती है तो यूनिट्स ऑफ डब्ल्यू दे डिपेंड अपॉन यूनिट्स ऑफ आर और ज्यादातर हम ऐसा यूनिट ही आर का लेते हैं एट पॉइंट थ्री वन फोर जूट्स पर केलविन पर मोड ओके थोड़ा सा इंटर कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स करो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केलविन में कन्वर्ट करेंगे एंड एज इट इज वर्क ऑफ कंप्रेशन वी हैव टू चेंज फॉर्मूला ऑल्सो थोड़ा फॉर्मूला भी हम चेंज करने वाले हैं चलो देखते हैं कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल फाइंड आउट डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज आंसर तो आपने निकाला ही होगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है एंड इन ऑल आइसोथर्मल प्रोसेस इज वी नो वट इज इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो करेक्ट एब्सोल्यूटली करेक्ट आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा क्योंकि देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर अब हम यहाँ वर्क डन डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेटा बट डब्ल्यू मैक्सिमम या डब्ल्यू रिवर्सिबल होगा बिकॉज प्रोसेस इज रिवर्सिबल सो डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू एन आर टी इंटू लॉग ऑफ पी वन बाय पी टू वन लोम होता है तो वी टू बाय पी वन प्रेशर के लिए पी वन बाय पी टू बट एज इट इज कंप्रेशन वी हैव टू मेक माइनर चेंज इन द एक्सप्रेशन और ये पहले भी हमने देखा है अगर ये माइनस आज इट इज करके हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन में शायद कुछ मिस्टेक हो सकती है क्योंकि लॉक का पार्ट अगर इन द फॉर्म ऑफ बार ऑफ समथिंग पॉइंट ए बी सी डी इस फॉर्म का आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करते वक्त वह सिर्फ बार वाला फैक्टर नेगेटिव होगा मेंटेसा पॉजिटिव रहेगा यानी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव मेंटेसा पॉजिटिव और ये टर्म कंप्लीटली मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन तो पक्का हम यहाँ कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं सो वी शैल अवॉइड दिस माइनस टर्म और इसके लिए ये कंप्रेशन है इसीलिए डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू माइनस को यहाँ पावर ऑफ द लॉक टर्म लेते हैं सो पी वन बाय पी टू रेस टू माइनस वन यानी उसका रेशियो प्रोकल आ जाएगा यहाँ हमें प्लस साइन मिलेगा और कंप्रेशन के लिए माइनस रखना ही नहीं है ध्यान में रखो अगर इट इज वर्क ऑफ कंप्रेशन तो ये माइनस हमें रिमूव करना है माइनस को पावर ऑफ लॉक टर्म लेंगे और लॉक में जो टर्म है पी वन बाय पी टू हो या पी टू बाय पी वन हो उसका रेसी प्रोकर लेंगे और ये फिर पॉजिटिव बन जाएगा चलो पुटिंग द वैल्यूज डब्ल्यू मैक्स इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू टू इंटू एट पॉइंट थ्री वन फोर ये आर की वैल्यू फिक्स रहेगी ध्यान में रखनी है टेम्परेचर केलविन में कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट टू नाइनटी एट इन टू लॉग ऑफ अब पी टू बाय पी वन पी टू इज हंड्रेड बार पी वन इज वन बार अब यहाँ लॉग ऑफ हंड्रेड इट इज सिंपल इट विल बी इक्वल टू टू कैरेक्टरिस्टिक टू टेन का लॉग जीरो आ जाएगा लेकिन फिर यहाँ एक बात ध्यान में रखू ये जो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एन आर टी वाला पार्ट है टी से लेकर टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री तक का इसका लॉग और लॉग ऑफ पी वन बाय पी टू हो या पी टू बाय पी वन हो दे आर नॉट टू बी मिक्स तो पहले हम ये लॉग वाली टर्म सॉल्व करके लेंगे और बाद में अगर हमें लॉग लेना है तो ये लॉग ऑफ पी टू बाय पी वन का जो लॉग होगा उसको एज इट इज रखेंगे टू मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लॉग के कैलकुलेशन लेके हम इसे आगे सॉल्व करेंगे लेकिन ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको ही करना है अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो इट कम्स टू बी ट्वेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर जूट्स सो वर्क डन यहाँ कितना होगा 
प्लस जूल्स और अगर इसे किलो जूल्स में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाय थाउजेंड डब्ल्यू मैक्स इज प्लस ट्वेंटी टू पॉइंट एट टू थ्री फोर किलो जूल एज इट इज वर्क ऑफ कंप्रेशन वर्क इज डन बाय सराउंडिंग और अगर सिस्टम पे वर्क डन होता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी लास्ट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस सेक्शन बेटा जैसे भी पहला प्रॉब्लम खत्म होता है आपको एक स्क्रीनशॉट मिलेगा स्क्रीन पे मोबाइल के वहां प्रॉब्लम है वो आपको रीड करना है आपने किया होगा क्या दिया है हमें यहाँ थ्री मोड्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दे आर कंप्रेस फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम वी वन सिक्सटी लीटर्स टू फाइनल वॉल्यूम वी टू ट्वेंटी लीटर्स वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 8.5 किलो जूल्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर एट विच कंप्रेशन ऑकर्स कौन से टेम्परेचर को ये कंप्रेशन हो गया उसका टेम्परेचर हमें ढूंढना है रिवर्सिबल प्रोसेस है आइसोथर्मल है और रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें फॉर्मूला मैक्सिमम वर्क डन का लेना होता है आर की वैल्यू लगेगी एसआई SI यूनिट्स की वैल्यू लेते हैं एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल्स पर केलविन वर्म ओके Now, for reversible process, W reversible equals to minus 2.303 nRT log to the base ten V2 by V1. But as it is work of compression, then we negative sign se multiply karte ho. Definitely, we have mistake. Hoti hai. Ya samay jada lagega. Ham compression ke liye ise thoda sa modify karenge. So work of compression will be equal to minus. वन जो कोई पेशेंट है इसे पावर ऑफ लॉक टर्म लेते हैं तो वी टू बाय वी वन का रेसी प्रोकन यानी वही बात प्लस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एनआर टी लॉक टू द बेस टेन इट बिकम्स वी वन बाय वी टू ओके ना वर्क डन इन द प्रोसेस इज एट पॉइंट फाइव किलो जूस एज इट इज वर्क ऑफ कंप्रेशन हंड्रेड परसेंट इट इज पॉजिटिव कंप्रेशन वाला वर्क है तो पॉजिटिव ही होना है और किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज आर की वैल्यू जो है हमें जूल में लेनी होती है अगर आपको वर्क डन किलो जूल में करना है तो आर की वैल्यू 8.314 पॉइंट थ्री वन फोर इन टू टेन रेस टू माइनस थ्री किलो जूल करना होगा वॉल्यूम या प्रेशर वहां हमें यूनिट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है रेशियो होगा कैंसिल हो जाएगा ओके सो पॉजिटिव वर्क डन एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड जूल इक्वल्स टू चलो वैल्यूज पुट ऑफ करते हैं 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू थ्री इंटू एट पॉइंट थ्री वन फोर इंटू टी टेम्परेचर जो हमें कैलकुलेट करना है इंटू लॉग ऑफ सिक्सटी बाय ट्वेंटी इट इज थ्री और एज यूजल ये लॉग ऑफ थ्री को ये बाकी टर्म के लॉग के साथ हमें मिक्स नहीं होने देना है इनके लिए 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री एनआर इसका लॉग हम कैलकुलेशन के हिसाब से लेते हैं लेकिन यहाँ सिक्सटी बाय ट्वेंटी का जो लॉग है इट इज पार्ट ऑफ फॉर्मूला इधर हम लॉग लेंगे तो उसका एंटी लॉग लेना होता है यहाँ एंटी लॉग लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला में लॉग ऑफ वी वन बाय वी टू या वी टू बाय वी वन होता है नाउ लॉग ऑफ थ्री सो इट इज कैरेक्टरिस्टिक जीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन वन सिंप्लीफाई करो सो टी कम्स टू बी एट फाइव डबल जीरो डिवाइडेड बाय दिस एंटाइटल और अगर हम इसे लॉग से सॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर कम्स टू बी थ्री हंड्रेड एंड टेन यानी ये जो प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन हो गई इट इज ऑकर्ड एट 310.16 केल्विन, ओके सो दिस इज अबाउट न्यूमरिकल्स रिगार्डिंग वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एज वेल एज आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। और बेटा इसी तरह के न्यूमरिकल्स यू कैन सॉल्व एट होम एज पार्ट ऑफ प्रैक्टिस घर पे आपको ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस के लिए यहाँ क्लास में ये पूरे प्रॉब्लम हम नहीं ले सकते और दूसरी बात आपको पता है फिलहाल वे आर गोइंग थ्रू लॉकडाउन सेशन पता नहीं व्हेन इट विल कम टू एन एंड कब लॉकडाउन खत्म होगा इसके बारे में भी हम कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते पता नहीं आगे चलकर क्या होगा हमने शुरू में कहा था कि फिलहाल आप टाइम मिला है तो आप ये वीडियो लेक्चर्स करो बाद में जब भी हमारे ऑफलाइन क्लास है एक्चुअल टीचिंग इन क्लास हो जाएगा तब ये पार्ट रिपीट करेंगे लेकिन लॉकडाउन का टाइम बिकॉज ऑफ 
कोरोना वायरस कोविड 19 पता है आप सबको कहां तक आगे एक्सटेंड होगा कुछ भी बोल नहीं सकते इसके बारे में तो अगर ये बहुत आगे खींचा चला गया जुलाई अगस्त सितंबर तो शायद ये पार्ट दोबारा क्लास में रिपीट हम नहीं टीच कर पाएंगे उतना टाइम ही नहीं होगा हमारे पास तो एक सब बच्चों के लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है सजेशन है कि ये जो भी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप प्रिपरेशन कर रहे हो इसे आज क्लास लेक्चर समझ के करो अगर टाइम मिला तो वो रिपीट हो जाएगा लेकिन टाइम नहीं मिला तो रिपीटेशन बिल्कुल इम्पॉसिबल रहेगा बाकी जो सिलेबस बचा है वो ही हमें कवर करना होगा तो इसीलिए ये वीडियो लेक्चर सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है डोंट टेक इट लाइटली ट्रीट इट एज यूर क्लास वर्क क्लास में ही हम ये सब लर्न कर रहे हैं ऐसा समझो और वो समझ के ही आपको आगे जाना है ताकि जब भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी बाकी वाला जो बचे रिमेनिंग पोर्शन है जो बचे वाला वो हम कवर कर सकेंगे ये पार्ट जो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हम फिलहाल अभी कंटिन्यू कर रहे हैं रन कर रहे हैं शायद ही हम इसके लिए टाइम ना दे पाए क्लास में होगा या नहीं होगा पता नहीं तो क्लास में ही हो रहा है ऐसा समझ के आपको ये पार्ट बहुत थरोली एंड सिंसियरली प्रिपेयर